Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior Conselho dos Açores. Ao longo dos nossos programas, vamos visitar várias freguesias do nosso Conselho, dando a conhecer a sua história, as suas particularidades e as suas gentes. Nesta primeira emissão, vamos percorrer a freguesia dos Arrives, acompanhados pelo guia Bento Cordeiro. O povo arrifense caracteriza-se pela sua simplicidade e brilho no trabalho, que no passado deu origem a cantadores, poetas e tocadores que enriquecem a história da cultura popular da nossa ilha. Olá a todos, o meu nome é Bento Cordeiro, sou guia de turismo já há vários anos e hoje estou aqui para vos falar daquela freguesia que eu escolhi como minha casa há mais anos ainda. Estamos a falar da freguesia dos Arrives, maior Bacia Leiteira dos Açores, normalmente associada maioritariamente à agropecuária. Freguesia dos Arrives tem cerca de 20, pouco mais de 25 km quadrados, tem um pouco mais de 7 mil pessoas à data de 2011, inicialmente constituída pela paróquia de Nossa Senhora da Piedade, terá começado provavelmente na zona da Castanheira, através da família que vem dar depois mais tarde o nome ao Pico da Castanheira. Daí terá também progredido ao longo do resto da freguesia, sendo que, por volta do século XVIII, começa a zona da saúde a ganhar posição. A freguesia dos Arrives, inicialmente chamada Curato de Nossa Senhora da Saúde, apenas no século XIX passa a ser freguesia de Arrives. Quanto ao nome, não se sabe muito ao certo qual a proveniência. Há diversas uh, ideias sobre a sua origem. Uma delas, a mais aceite comumente, tem a ver com o tipo de terreno. Embora também haja quem defenda que o nome da freguesia deriva de alguém que vem de fora para cá viver e que devido à sua singularidade e à sua sair acaba por dar nome à zona. Provavelmente também está associado às suas casas típicas, nomeadamente as casas que mais tarde ficam conhecidas como as casas de mata-vacas. Casas que se encontram maioritariamente ainda hoje em dia no norte da freguesia, na parte mais alta da freguesia. Casas que, dão, que têm o seu nome derivado à posição da empena principal, que fica para o lado do caminho, de maneira a evitar os fortes ventos, e que lhe dão uma característica única, uma vez que essas, esse tipo de casas em específico não são encontradas em mais zona nenhuma da nossa ilha. Os Arrives foram a freguesia que mais moinhos de vento teve em todos os Açores. Hoje em dia não restam grande, grande parte deles. Inicialmente, adotam o estilo de moinhos encontrados na freguesia mais a sul de hoje em dia, Santa Clara, embora também tenha feito algumas experiências com alguns tipos de moinhos que não existem mais em parte nenhuma dos Açores, como os moinhos de pegão de pedra. O cardeal Humberto Medeiros foi uma das figuras mais preeminentes, mais conhecidas e famosas da freguesia. Nascido nos Arrives, estudou e fez-se padre já fora do mesmo, chegando a ser bispo de Boston. Não havia sítio onde fosse e não falar sobre a sua terra natal, não havia possibilidade de visita que não aproveitasse para voltar a casa e ver a sua terra.
também poderemos falar sobre o padre Daniel Correia, que em 1984 edita este pequeno livro com as crónicas sobre a sua freguesia, de alguma forma relatando as imensas memórias culturais do seu povo, assim como Eduardo Jesus, poeta desta mesma freguesia. Terá sido então João Dias Caridade que terá mandado dirigir aqui na altura ermida de Nossa Senhora da Piedade, hoje em dia Igreja de Nossa Senhora da Piedade, sendo que já no século seguinte, século XIX, a freguesia ter se á estendido para aquilo que é hoje em dia a Zona da Saúde, estabelecendo-se então o curato de Nossa Senhora da Saúde. pode falar de arrifes sem também falar de Igreja Católica e de protestantismo. É para esta zona de, dos arredores de Ponta Delgada que no princípio do século XX vêm três missionários ingleses acompanhados de algumas senhoras locais tentar espalhar o novo evangelho que eles tanto queriam. Ora, encontramos agora no interior da Igreja de Nossa Senhora da Saúde a sede da, da freguesia e também a maior das três igrejas existentes hoje em dia na freguesia. Em termos de beleza, como podem ver, é uma igreja lindíssima, com a sua talha dourada já do século XX e também já de montão de alguma das melhorias e reparações efetuadas já no princípio do século. Em termos de geologia, também os arrifes têm uma posição marcada, não só pela presença do, do pico da Serra Gorda, a parte mais alta da freguesia, com 485 metros de altitude, como também pela Gruta do Carvão, que tem início nesta mesma eh, montanha da Serra Gorda e que segue até ao mar, sendo no princípio da freguesia que existe a única entrada visitável para a mesma. Talvez uma das coisas menos conhecidas em termos de arrivos hoje em dia, claro, é a sua ligação à agricultura, não só à agropecuária, como também à produção de outras culturas. O ananás, também se produziu ananás nos arrivos, até cerca dos anos 60 haveriam nesta zona três plantações. Também se produziu espadana na parte mais alta da freguesia, assim como uma série de outras coisas, incluindo a vinha também estava bastante ligada à produção agrícola. Não havia produtor agrícola que não tivesse um pedacinho de terra com a sua vinha, com a sua casa de manutenção para a vinha, para a produção do seu próprio vinho. Um símbolo da sua cultura, um símbolo do seu associativismo civil, é a presença de imensas associações culturais na freguesia desde a Casa de Povo, aqui à nossa esquerda, como um agrupamento de escuteiros, não só a, a cooperativa de leite Unileite, como também a Associação de Jovens Agricultores Miquelenses, que tem sua sede na freguesia, e a mais recente Confraria do Leite, que também, de alguma forma, nos liga à parte mais atual da freguesia, à parte mais industrial, a sua ligação à agropecuária. Encontramos-nos agora junto à Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, a mais recente das três paróquias dos Arrifes, elevada à paróquia apenas em 1959.
é de alguma forma incontornável falar de Arribes e não falar de, da parte militar. Falamos agora do famoso RI-18, Regimento de Infanteria 18, mais tarde Regimento de Infanteria de Ponta Delgada, hoje em dia Regimento de Guarnição número 2, local onde muitos jovens vieram fazer o seu serviço militar ao longo das últimas décadas. A freguesia de Arrives tem quatro escolas básicas integradas, assim como uma, dois, três, também. Tem também um centro intergeracional, assim como um centro paroquial, demonstrando uma grande vivacidade em termos de cultura e grande movimentação social da sua população. A freguesia dos Arrives, em termos culturais, também é extremamente rica, muito conhecida pelas suas cantigas ao desafio, pelo seu teatro de rua, o teatro em versado, assim como outras formas culturais, o seu folclore, que mantém até hoje em dia o grupo folclórico dos Arrives. Primeiro conhecemos a terra, depois as suas gentes. Neste programa vamos estar à conversa com a presidente do Grupo Folclórico dos Arrives, Sandra Oliveira, para conhecermos um pouco o percurso e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta que é a entidade cultural mais antiga desta freguesia. Bem, o Grupo Folclórico dos Arrives uh, surgiu há cerca de 28 anos, salvo erro, uh, de uma dança de carnaval, porque há muitos anos atrás uh, havia uma tradição aqui na, na freguesia, para a altura de carnaval, em que os homens vestiam-se de, de... Era só homens que faziam a dança de carnaval, vestiam-se de mulheres com as roupas que vinham nas sacas de roupa da América uh, um, e formavam a dança de carnaval e... Naquela altura de carnaval dançavam ou faziam aquelas marchas pelas ruas. E, e, e a dança de carnaval foi uma recriação, o grupo folclórico surgiu a partir daí. E então nós éramos um grupo de jovens, muito jovens mesmo, em que nós reuníamos, começamos a ensaiar em janeiro, numa garagem, para sair no carnaval. E nós, com essa dança de carnaval, Percorremos praticamente a ilha toda. Saímos ao sábado, ao domingo e percorremos a ilha toda. Como na altura não havia grande atividade para os jovens, não havia festivais, não havia centros comerciais, não havia nada disso, quando terminou o carnaval nós sentimos a falta daquilo que nos ocupou durante tanto tempo. E foi então que surgiu o grupo folclórico. Quer seja na parte das danças, quer seja na parte do folclore, houve bastante a receptividade. E, 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 e bastante a receptividade porque aqui nos Arrives não existia nenhum grupo folclórico. Nunca existiu. E uma freguesia como a nossa ter um, um, um grupo folclórico era, era um momento de, de, de alegria, não só para aqueles que lá iam ensaiar e que iam lançar, mas como para as pessoas também que, 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 que assistiam ao grupo. A receptividade foi muito boa, não só, e mesmo as pessoas que lá estavam, também vivíamos tudo muito intensamente. Bem, projetos para o futuro. Nós não podemos falar do futuro sem, sem voltar ao passado. E aquilo que nós temos tentado fazer no nosso grupo, ou tentado, tentado, tentado uh, aprender, e demonstrar, porque a cultura é precisamente isso, é o receber, é o recriar e o transmitir 
estamos tentando transmitir muito mais do que danças e cantares. Estamos vindo a recriar alguns momentos uh, em público, de momentos dos nossos antepassados, como o dia-a-dia -dia de uma mulher, o, a plantação de tabaco, a reza de um terço, como se fazia antigamente, é, um, e, e um dos nossos projetos para já. Neste momento, e tendo em conta a situação que nós passamos, é sem dúvida a prioridade máxima que nós consigamos retomar a, a nossa atividade, que não há atividade, os nossos momentos. Uh, projeto maior, maior, maior é que um, os jovens de hoje, apesar das várias alternativas que existem hoje em dia, uh, sintam vontade, uh, gosto, pelo folclore, pelos nossos costumes, pelas nossas tradições. Um, compreendo que há muitos a fazer hoje, há N atividades, mas que sintam esse gosto, porque o folclore, os nossos costumes, as nossas tradições, tudo isto uh, tem que se ter gosto por isso. Tem que se ouvir uma viola da terra e, e senti-la um, dentro, sentir cá dentro. permite-nos uh, enriquecer uh, uh, o nosso ser uh, enquanto, enquanto seres humanos uh, de uma forma grandiosa, com tudo aquilo que nós transmitimos, com, com tudo aquilo que nós partilhamos num ensaio, num convívio, num, na partilha de tudo. E acredito que, um, que temos muito para dar e para receber também, porque tudo é feito de trocas do dar e de receber. O grupo folclórico, ou o grupo folclórico, e tudo aquilo que já vivenciei aqui, faz parte da minha pessoa, faz parte do meu tudo. Faz parte de mim enquanto jovem, enquanto mulher, enquanto mãe. Eu sempre estive aqui. Eu, um, sempre vivenciei, sempre... Uh, o meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha semana, uh, ou da minha semana, faz parte deste momento aqui. Eu, um, faz parte do meu tudo. Uh, se eu deixar de ter, se eu deixar de vir, se eu deixar de participar, certamente não me irei sentir completa porque porque está faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu ser. As pessoas de fora veem o folclore como algo e têm, e têm o hábito quando é uma coisa mais garrida, uma coisa mais florida, uma coisa ah tão folclórico, tão isso, tão aquilo. E hoje em dia quando nós dissemos ah então se folclore as pessoas veem isso de uma forma, por vezes, antiga, por uma coisa fora de moda, né? E eu tenho tanto orgulho quando digo, olha, eu dou-se folclore, o meu grupo é o grupo dos Arribos. Eu, um, tenho orgulho nisto. Eu tenho orgulho no meu traje. Eu tenho, eu tenho, tenho orgulho e eu gosto disto. Como o saber não ocupa lugar, a PDL TV Magazine irá trazer todas as semanas uma curiosidade sobre o nosso conselho, com a rúbrica Sabia Que, uma verdadeira janela de curiosidades sobre Ponta Delgada, que hoje é dedicada à freguesia dos Arrifes. Sabia que a freguesia dos Arrifes é a maior freguesia em área do Conselho de Ponta Delgada e a segunda maior dos Açores? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. Uma grande novidade que, que nos chegou aqui no Natal, sendo uma edição uh, de Artes e Letras, que é uma editora que, que tem ligações à, à Livraria Solmar, uh, de Maria das Mercedes Pacheco, Viajantes nos Açores. Uh, de que é que se trata uh, este livro? Trata-se de uma antologia Uh, extraordinária, de um trabalho uh, magnífico que foi feito ao longo de anos da recolha, de, precisamente, de relatos de viajantes sobre os Açores. 
figuras célebres por, por seres uh, feitos, uh, desde a política até aos naturalistas, passando por escritores também, historiadores, porque gente que por cá passou, uh, posso-vos dar alguns uh, nomes uh, sobre esse olhar estrangeiro, uh, como, por exemplo, o Roosevelt, o Churchill na política, o Darwin na, na, na parte da ciência, o, um, o Tabuki na parte da, da literatura, o, aqueles mais... Uh, remotos, portanto, estamos a falar desde o século, a partir do século XVI, os irmãos Bullers, o Captain Boyd, o Thomas Ash, são todos nomes uh, muito importantes uh, em termos mundiais que passaram por os Açores, que deixaram escrito em relato, uh, em livro, ou, ou livros de, de, de ars de bordo, ela fez, conseguiu fazer uma, uma ontologia com a reunião destes, destes textos de uma forma extraordinária. O livro está uh, muito bem organizado, graficamente também fica muito apelativo, está organizado por temas, digamos religião, digamos parte histórica, digamos os descobrimentos, a parte geológica, a parte do, dos naturalistas, que é muito importante a descoberta da parte dos vulcões nos Açores, tudo isto uh, nos traz. O livro, é, é importante dizer, está em bilingue, preparado para quando haver a retoma do turismo, um, porque julgo que aí também o livro, para além de ter um interesse local para nós, açorianos, descobrirmos o que é que o olhar estrangeiro nos diz de nós ao longo dos séculos, mas também será interessante para quem nos visita também poder ficar com esta, com esta maravilha de, de pequenas pérolas, digamos, e pequenos textos que aqui estão, de ontologia, Maria das Mercedes Pacheco, viajando nos Açores. Despedimos assim de quem vive ponta delgada com alma e coração. O programa encerra com o um momento musical e nós voltamos na próxima semana com mais notícias sobre a nossa cidade e o nosso conselho. Até breve. Fazer a...